మీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షో వీళ్ళందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మీకోసం చక్కగా మనం వంకాయ పచ్చడి చేసుకుంటున్నాను అది కూడా వంకాయల్లో ఎన్నో రకాలు అయితే మా పొలంలో వేసిన వాటిలో బోల్డ్ రకాల రంగుల రంగుల వంకాయలు వేశాను తెల్ల వంకాయ అని వేశాను కానీ ఇది వైలెట్గా కొంచెం గ్రీన్గా వచ్చింది అంటే ఆ గింజలు కొనేటప్పుడు పేరు ఒకటి ఉంటుంది తర్వాత మొక్కలకు వచ్చిన కాయలు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఒకవేళ మన ఇంట్లో మనం కష్టపడి పెంచుకున్న కూరగాయల రుచి ఆటోమేటిక్గా పెరిగిపోతుందంట ఎందుకంటే మనం మందులు పురుగుల మందులు అవి ఏం వేయము కాబట్టి మనకి తెలుసు ఇది ప్యూర్ ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ అంటే ఎటువంటి పురుగుల మందులు అవన్నీ వేయకుండా ఎందుకంటే మొక్కల ద్వారా కూడా కూరగాయల్లోకి వెళ్ళిపోయి తర్వాత మనం తిన్న తర్వాత మనకు స్మాల్ అమౌంట్ అంటే చాలా తక్కువ మోతాదుల్లో కూడా ఈ పెస్టిసైడ్స్ మన ఒంట్లో రావడం వల్ల మనకి ఎన్నో రకాల వ్యాధులు వస్తున్నాయి పురుగు మందులు అవన్నీ వేయని కూరగాయలు తినడమే మంచిది ఈ వంకాయ పచ్చడితో పాటు నాకు వెరైటీ రొట్టె తినాలన్నది అయితే మనందరికీ తెలుసు చాలామందికి గ్లూటిన్ ప్రాబ్లం అంటే గోధుమల్లో మైదా పిండి కూడా తింటే కొంతమందికి పడదు అంటే వాళ్ళకి రకరకాల కడుపు నొప్పులు ఇలా ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి వాళ్ళకి జొన్న పిండితోటి లేకపోతే బియ్య పిండితోటి కూడా రొట్టెలు వేసి పెట్టచ్చు సో మరి ఈరోజు మనం సింపుల్గా బియ్య పిండి రొట్టె చేసుకుందాం దీనికి నీళ్లు పెట్టి ఆ నీళ్లు ఉడికిచ్చి దాంట్లో కొంచెం అంత ఉప్పు అయితే కొంతమంది ఇందులో నెయ్యి లేక కొంచెం అంత నూనె కూడా వేసుకుంటారు లైట్గా నూనె వేసేసి ఇందులో నా బియ్యపిండి వేసేసి నాకు కావాల్సిన విధంగా కలిపేసుకుంటాను చూడండి ఈ వేడి వేడి ఈ పిండిని ఆ చపాతీ పిండి మనం ఎలా కలుపుకుంటామో అలా కలిపేసుకుందాం కొంచెం మరికొన్ని నీళ్లు పట్టేటుంది వేసేసి ఈ వేడిలోనే చక్కగా ఈ పిండి కలిపి పక్కన పెట్టేసుకుందాం మళ్ళీ మన వంకాయ పచ్చడి రెడీ అయిన తర్వాత ఇదే పిండితోటి రొట్టెలు కూడా చేసుకుందాం చూడండి అంతా కలిపేసాం చాలా వేడిగా ఉంది చేయి కాలుతుంది కానీ దీనిపైన మూత పెట్టేసి ఇది పక్కన పెట్టేసుకుందాం తర్వాత దీంతో ఆ బియ్య పిండి రొట్టె ఎలా చేసుకుంటాం చాలా సింపుల్ మామూలు రొట్టె ఎలా చేసుకుంటాం అలాగే చేసుకుంటాం కానీ బియ్య పిండిని చల్లనీళ్లతో కలిపితే మనకి కావలసిన విధంగా మనకి రొట్టె రాదు ఎందుకంటే ఇలా చేస్తుంటే చిరిగిపోతుంది అందుకని కొంచెం వేడి నీళ్ళలో కలుపుకుందాం ఈ వంకాయలు వీటిని మనం చట్నీ చేసుకోవడం కోసం కొంచెం నూనె వేసుకుందాం దీంట్లో ఒక చెంచాడు నూనె వేసేసి వంకాయల్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం అయితే తాలింపు ఎండు మిరపకాయలు మన ఆవాలు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టుకొని మిగతావి మనం ఇందులో వేసి చక్కగా కుక్ చేసుకుందాం నూనె వేడెక్కినప్పుడు ఇందులో ముందు డ్రై పదార్థాలు పల్లీలు వంట తక్కువగా పెట్టుకుందాం ఈ పల్లీల్ని లైట్గా వేయించుకుందాం అలాగే దీంట్లో మన నువ్వులు వెల్లుల్లి అన్నీ వేసుకుందాం కానీ అంటే వంట ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేసేస్తూ తర్వాత మనం కటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వంటల్లో మనకు ఉంటే ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళకి టైం ఎక్కువగా ఉండదు వాళ్ళు తీరిగ్గా కూర్చొని టీవీల ముందు కూర్చొని కట్ చేసి చేసుకోలేరు అందుకని కూరగాయలు ఒక పక్కన కట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం స్లోగా అన్నీ వేసేసుకుంటూ చేయొచ్చు ఇందులో వెల్లుల్లి అల్లం వెల్లుల్లి కూడా నాకు కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోవడం ఇష్టం ఈ చట్నీలల్లో కావాలంటే టమాటా కూడా కొంతమంది వేసుకుంటారు కానీ ఈరోజు కొంచెం బెల్లం వేసి చట్నీ తయారు చేస్తున్నాను ఇందులో వెల్లుల్లి అల్లాన్ని కూడా కొంచెం వేయించుకుందాం పెద్దగా ఉన్న లేతటి ఈ వంకాయల్ని కట్ చేసుకున్నాం రంగు చూడండి ఎంత తొందరగా మారిపోతుందో కొంచెం సేపట్లోనే దీని రంగు కొంచెం నలుపు రంగు వచ్చేస్తుంది ఇందులో కొంచెం వేగిన తర్వాత నువ్వులు చింతపండు కూడా ఇందులో కొంచెం వేసుకుందాం మనకి ఎటువంటి చట్నీ అయినా ఘాటుతో పాటు పులుపు కూడా బాగుండాలి అయితే ఇందులో నాకు రంగు మారడం ఇష్టం లే నాకు కొన్నిసార్లు ఎర్రగా ఇష్టం కొన్నిసార్లు ఏమో మామూలుగా ఈ న్యాచురల్ కలర్స్ ఇందులో అందుకని ఎండు మిరపకాయలు కూడా తాలింపులో వేస్తాను కానీ ఇందులో వేయను ఇందులో పచ్చి మిరపకాయలు వేసుకుంటాను అలాగే కరేపాకు తాలింపు కొంచెం ఇందులో కొంచెం వేసి ఈ వంకాయ ముక్కల్ని స్లోగా ఇందులో వేసి కుక్ చేసుకుంటాం అయితే వంకాయ ముక్కలు మనం ఇలా స్లోగా కుక్ చేసుకుని సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఇలాగే వేసి పేస్ట్ చేసామనుకోండి మన ఆ చట్నీ బాగుంది అందుకని ఇందులో అన్నీ వేస్తాను ఇలా ఫస్ట్ రెండు మూడు నిమిషాల పాటు 
దీన్ని ఇలాగే కుక్ చేసుకుంటాను తర్వాత దీంట్లో కొంచెం నీళ్లు పోసి దీన్ని ఆ వేడికి కుక్ చేసుకుంటా కావాలంటే దీనిపైన మూత పెట్టి కూడా మనం స్లోగా కుక్ చేసుకుంటే అప్పుడు మన చట్నీకి మంచి రుచి వస్తుంది ఈ వంకాయల్ని చక్కగా ఇలా వేయించుకున్నాను దీనిపైన మూత పెట్టి కూడా మనం కుక్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది ఉప్పుతో పాటు చిటికెడ అంత బెల్లం కూడా వేసుకుందాం కానీ ముందు దీంట్లో వంకాయలు మంచిగా కుక్ అవడం కోసం కొన్ని నీళ్లు అయితే ఆఖరికి నీళ్లు కూడా ఆవిరైపోతుంది ఇందులో మనం బెల్లం కూడా చూడండి ఎక్కువ కాదు చాలా కొంచెం బెల్లం అలాగే దీంట్లో ఉప్పు కూడా వేసేసుకుందాం కొంచెం తర్వాత మళ్ళీ ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం కానీ ఆ నీళ్ళ ఆవిరి మనం సీల్ చేసాం మూత పెట్టి స్లోగా సాఫ్ట్గా కుక్ చేసి తర్వాత మన ఆ బియ్యం పిండి రొట్టెలతో తిని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఆల్మోస్ట్ తేమ అయిపోవచ్చింది ఇందులో అన్ని పల్లీలు కొంచెంసేపు ఉడికాయి అలాగే మన వంకాయలు కూడా సాఫ్ట్గా అయిపోయాయి ఇలా చేసుకున్న చట్నీ రుచి చూడండి ఎంతో బాగుంటుంది మన పల్లి నువ్వులు వంకాయ పచ్చిమిరపకాయ వెల్లుల్లి అలాగే కొంచెం అల్లం కరివేపాకు కూడా వేసాను ఏం వేస్ట్ కాకుండా అన్నీ తీసేద్దాం ఇలా వేయడం వల్ల రంగు కూడా మనకి మారకుండా చక్కగా ఉంటుంది ఇందులో పచ్చి కొత్తిమీర మాత్రం వేసేసుకుందాం అయితే దీన్ని ఫైన్గా పేస్ట్ చేయకండి కొంచెం బరక బరకగా చేసుకుంటే మన చట్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం చిటికెడ అంత బెల్లం వేయడం వల్ల దీనికి మంచి రుచి వచ్చేసింది బరకగా చేసిన ఈ చట్నీ మనకి ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఈ చట్నీలు అప్పటికప్పుడు చేసుకొని తినేస్తూ ఉంటారు దీంతో పాటు మీరు జొన్న రొట్టె చేసుకోండి లేకపోతే మామూలు చపాతీలు కూడా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం పుల్కాలు వాటితో తింటే ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇలా చేసిన తర్వాత కూడా చాలామంది పచ్చి ఉల్లిపాయలు లైట్గా చాప్ చేసి పైన వేసుకుంటారు దీనికి కావాల్సిన తాలింపు కూడా వేసేసుకుందాం కొంచెం నూనె దీంట్లో కావలసినవన్నీ వేసి తాలింపు కచ్చా పచ్చగా దంచుకున్న రోట్లో దంచుకునే వాళ్ళు మనం మిక్సీలో వేసిన చూడండి నాకు కావలసినట్టు పర్ఫెక్ట్గా దంచుకున్నా తాలింపు వేసే ముందు కూడా మనం చట్నీ చూసుకోవాలి ఆ పల్లీలు అవి కూడా కొంచెం అంత బరకగా ఉండాలి మనకి దీంట్లో ప్రతి ఒక్కటి ఇది ఫైన్గా పేస్ట్ చేసామనుకోండి రుచి తగ్గిపోతుంది మనం బరకగా అంటే కొంచెం కచ్చా పచ్చగా దంచుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్క దాని రుచి ఆ పచ్చి మిరపకాయ నాలికి తాకుతూ ఉంటుంది దాంట్లో ఆ నువ్వులు తాకుతూ ఉంటాయి అన్నీ తాకుతూ రుచి అద్దరిపోతుంది పర్ఫెక్ట్ అండి బాగా నూనె వేసిన రొట్టెలతో కాకుండా ఏ నూనె తక్కువగా ఉన్న రొట్టెలతో తింటే చాలా బాగుంటుంది నూనె వేడెక్కిన వెంటనే ఎండు మిరపకాయలు తాలింపు వేసేసుకుందాం మన ఆవాలు ఆవాలు చిటపట్లు అడగానే మనం కొంచెం జీలకర్ర మినుపు గుండ్లు ఎటువంటి చట్నీలో అయినా నాకు చాలా ఇష్టం ఈ మినుపు గుండ్లు భలే పర్ఫెక్ట్ ఈ రంగు ఇలా ఉన్నా దీంట్లో చిటికెడ అంత పసుపు చూడండి మరీ ఎక్కువద్దు కొంచెం ఆ నూనె వరకే ఇది మారే అంత కాదు దీంట్లో కొంచెం అంత ఇంగువ లాస్ట్లో మన ఇదంతా కలిపి ఆ మినుపు గుండ్లు మనకి కొంచెం కరకరలాడుతూ వచ్చిన తర్వాత మినుపు గుండ్లు ఆ రంగు రాలేదనుకోండి కరకరలాడవు అవి తింటుంటే అంత బాగోదు లైట్గా రంగు రాగానే కరివేపాకు వేసుకుందాం ఈ నూనెలో అలాగే ఇదే నూనెలో కొంచెం అంత కొత్తిమీర కూడా వేసుకుంటాం వేసేసి ఇది మన ఈ చట్నీ పైన వేసేసుకోండి ఇప్పుడు మన బియ్య పిండి కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా దాంతో రొట్టెలు చేసుకొని తినేద్దాం ఈ గ్లూటిన్ కంటెంట్ తక్కువ ఉన్న రొట్టెలు చేసుకోవాలి అంటే చాలా సింపుల్ మనం వేడి నీళ్లల్లో మనం పిండిని చక్కగా రోల్ చేసాం దీన్ని మీ అందరికీ తెలుసు ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ దేనిపైన పెట్టేసి దీన్ని రోల్ చేసుకోండి అయితే ప్లాస్టిక్ కవర్ వల్ల ఏంటంటే మనకి ఈజీగా అంటుకోకుండా వచ్చేస్తుంది చిరిగిపోతున్నట్టున్నా పర్లేదు కొంచెం నీళ్ల సహాయంతో చేత్తోటి ఇలా ఇలా అనేసుకొని మనకి కావలసిన ఆ సైజులో ఈ రొట్టె మనం ఇలా రోల్ చేసుకుందాం తర్వాత ఏముంది మన ఇంట్లో బోల్డ్ డబ్బా కవర్లు ఏవో ఉంటాయి దాన్ని పెట్టి మనం కట్ చేసుకుందాం పెనం ఎంత వేడిగా ఉంచుకుంటే అంత బాగుంటుంది ప్లాస్టిక్ కవర్ తోటి మనం వేసేసుకుందాం ఎవరికైతే గోధుమల పిండి మైదా పిండి పడదో 
వాళ్ళకి ఇలాంటి బియ్యపు పిండితో రొట్టెలు వేసుకొని చేసుకుందాం జొన్న రొట్టెల్లా గట్టిగా తినాలనుకునే వాళ్ళు అంటే మరీ అంత గట్టిగా ఇలా చేసుకోవచ్చు కాదనుకోండి అట్టులా తినాలనుకుంటే ఇంకా అట్టు చేయడం చాలా ఈజీ కాకపోతే అట్టులా తినడం కొంతమంది ఇష్టపడరు వాళ్ళకి ఇలాంటి చట్నీతోటి జొన్న రొట్టెలు కానీ ఇలాంటి రొట్టెలతో వేసుకుంటే బాగుంటుంది మరీ ఎక్కువ చట్నీ వేసుకుంటున్నా అనుకోకండి ఇందులో రొట్టె ఎంత ఇష్టంగా తింటామో ఆ చట్నీ కూడా అంతే ఇష్టంగా తింటాం చట్నీలో మరీ ఎక్కువ ఉప్పు వేసుకోవటండి ఎందుకంటే ఈ చట్నీ కొంచెం ఎక్కువగా తినాలి కరకరలాడుతున్న తాలింపు దీని రుచే అదిరిపోయింది అద్భుతం అమోఘం ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా ఎంతో టేస్టీగా ఉంది దీన్ని ఎప్పుడు చెబుతూ ఉంటాను కదా బీర్ ఇచ్చిన్ కుకింగ్ అని చక్కగా చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి ప్రతి బయటలో ఆనందం ఇలాంటి చట్నీలు చక్కగా చేసుకొని తింటే ఇంకేమక్కర్లే రొట్టె ఓ చట్నీ చాలు కడుపు నిండా హాయిగా తిని పడుకోవచ్చు సో మరి నేను కూడా తినేస్తాను మీరు కూడా చేసుకొని తినండి వంకాయ చట్నీ బియ్య పిండితో రొట్టెలు తీసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్ పై గిన్నె పెట్టి దాంట్లో నీళ్లు తీసుకుని కొంచెం అంత ఉప్పు వేసి కావాలంటే రెండు చుక్కలు నూనె వేసి బియ్య పిండి అందులో వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి ఈ వేడి నీళ్లలో ఈ బియ్య పిండి వేసిన వెంటనే కొంచెం చిక్కగా అవుతుంది దాన్ని చిట్టి చిట్టి ఉండలుగా మనకు కావాల్సిన సైజు లో చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి చట్నీ చేయడానికి స్టవ్ పై ప్యాన్ లో కొంచెం నూనె వేసి పల్లీలు వెల్లుల్లి అల్లము అలాగే నువ్వులు కూడా వేసి కలుపుకోవాలి తరువాత చింతపండు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వంకాయ ముక్కలు వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి దీనిపై కొంచెం బెల్లం కూడా వేసి చిటికెడు ఉప్పు కూడా చల్లి మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే వంకాయలు సాఫ్ట్ గా అవుతాయో దీన్ని మిక్సీ జార్ లో వేసి బరకగా చట్నీ తయారు చేసుకోవాలి తరువాత ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ పై బియ్య పిండి ముద్దల్ని పెట్టి చూపించిన విధంగా అవసరం ఉంటే మూత డబ్బాలు కూడా వాడి రౌండ్ షేప్ లో కట్ చేసి పెనంపై రెండు పక్కల రొట్టెలు కుక్ చేసుకోవాలి మన వంకాయ చట్నీకి తాలింపుకి ఎండు మిరపకాయలు ఆవాలు జీలకర్ర మినప్పప్పు పసుపు ఇంగువ కరివేపాకు అలాగే కొత్తిమీర కూడా వేసి దీనికి తాలింపు వేసుకుని వేడి వేడిగా ఈ రొట్టెలతో పాటు తింటే ఈ చట్నీ చాలా బాగుంటుంది మళ్ళీ సోమవారం ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్